சயம் ஐந்து சயம் ஐந்து அப்படின்னா சயம்னா என்னது என்னது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடலில் உள்ள பைகள்ல அர்த்தம் உடல் உள்ள இருக்கக்கூடிய பைகள் பிளாடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளாடர் வந்து எத்தனை பிளாடர் இருக்கு நம்ம உடல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் தான் சயம்னு வச்சாங்க சயம்னா அழுக்குகள் தங்கும் இடம் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுடைய மல ஜலங்கள் விந்திரியம் இவையெல்லாம் தாங்கக்கூடிய ஒரு பை அப்படின்னு வச்சுக்கிங்க அது அமரசயம் பக்குவசயம் சலசயம் மலசயம் சுக்கிலசயம் அப்படின்னு ஐந்து சயத்தை சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து அமரசயம்னா இறை பை இறை குடல் இறை பையின்னு சொல்லுவோம்ல நம்ம சாப்பிட்ட உடனே அங்கே போய் தான் அண்ணம் போய் உட்காரோம் அதுக்கப்புறம் பக்குவசயம் அப்படின்னா செறிகுடல் அங்கே போய் தான் ஜீரணமாகக்கூடிய ஒரு இடம் அதுக்கு அடுத்தாக்கில் சலசயம் அப்படின்னா அதாவது நீர் இருக்கு பாரு கிட்னியிலேருந்து நீரை வந்து பிரித்து மலமாக ஜலமாக பிரித்து வெளியில் அனுப்புவோம் அந்த நீர் பை அது தங்கக்கூடிய ஒரு இடம் அது சலசயம் மலசயம் அப்படின்னா மலம் மட்டும் தங்கக்கூடிய ஒரு இடம் அது பேர் மலசயம்னு சொல்லுவாங்க சுக்கிலசயம் அப்படின்னா சுக்கிலம் தங்கக்கூடிய ஒரு பை அது பேர் சுக்கிலசயம்னு சொல்லுவாங்க இப்படி ஐந்து வகையான சயம் இருக்கு ஐந்தும் ஐந்து வகையான பிளாடர்ஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க இந்த பிளாடர்ஸ் வச்சு தான் நம்மளுடைய மலஜலங்கள் இந்திரியங்கள் வெளியேறது நம்ம உண்ட உணவு தங்குற பையும் அது தான் அது செரிமான ப பண்ணக்கூடியது ஒரு பை தான் அதை மலஜலமாக மலமாகவும் ஜலமாகவும் பிரித்து அனுப்பக்கூடிய தங்குற இடமும் ஒவ்வொரு பை தான் இந்திரியம் தங்கக்கூடியதும் ஒரு பை தான் இப்படி வகையான ஐந்து வகையான பைகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்குது இந்த பைகளுக்கு பேர் சயம்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க இப்போ சயத்தில் வந்து உதாரணத்துக்கு நம்ம சயத்தை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கிறதுல உதாரணத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா காதில் அழுக்கு வரும் கண்ணில் பீழை வரும் கண் பீழை வரும் நாக்கில் அழுக்கு வரும் மூக்குலையும் மூக்கு அழுக்கு வரும் சரியா இப்போ இந்த அழுக்குகள்லாம் எதோட சேருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மழை செய்யத்தோட சேர்ந்துடும் மழை செய்யத்தோட இந்த அழுக்குகள்லாம் சேர்ந்துடும் சரி இப்போ சல செய்யத்தில் எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வியர்வை இருக்கு பாருங்க உடம்புல வியர்வை வியர்வை வந்து வேத்துக்கிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்களா இது எல்லாமே சல செய்யத்தில் வரும் அது வந்து நீரை கெட்ட நீரை வெளியேற்றக்கூடிய சல செய்யத்தில் வரும் இந்த வகையான தொழில்களை செய்யும் அதே மாதிரி இந்திரிய செய்யத்தில் வந்து இந்திரிய வெளியேறினா வெளியேறினா மட்டும்தான் வந்து அசுத்தம் உள்ளே இருக்கும்போது வந்து அதுக்கு பிறகு மணின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து பரிசுத்தம் உள்ளே இருக்கிற வரைக்கும் வெளியேறிட்டுனா அசுத்தமாக மாறிடும் அதுக்கு தான் சுத்தம் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து இந்திரியத்தை வந்து சுத்தப்படுத்தக்கூடிய இந்திரிய செய்யத்தில் வருது அது வந்து தனி இப்போ வந்து இந்த சுத்தப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள் ஸ்தூல தேகத்தை எப்படி சுத்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற விதிமுறைகளை வந்து கை காலை எப்படி கழுவணும் காது எப்படி கழுவணும் கண்ணை எப்படி கழுவணும் நாக்கை எப்படி வா ப பல்லை எப்படி சுத்தம் பண்ணி கழுவணும் மிஸ்வாக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்புறம் வந்து மர்ம உறுப்புகளை எப்படி கழுவணும் அதை நீங்கள் பார்த்து ஒழு அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருப்போம் அது வந்து சயத்தை சுத்த பண்ணக்கூடிய ஒரு முறை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே நம்ம பதிவு பண்ணியிருக்கோம் 